హాయ్ వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ తెలుగు మిత్రులు స్వాగతం మార్కెట్ నిన్న వీక్గానే ఉంది కదా అంటే పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల దగ్గర ఎనిమిది వందల లెవెల్లో నిలబడలేక పడిపోయింది ఈరోజు దట్ కంటిన్యూడ్ ఓపెనింగ్ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగు సో మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగు ఓపెన్ అయిన తర్వాత కూడా కొంచెం తగ్గింది బట్ ఫైనల్గా ఏంటంటే మ్యాచ్ కొంచెం రికవర్ అయింది నో డౌట్ అదర్వైజ్ వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ మోర్ దెన్ వన్ థర్టీ పాయింట్స్ డౌన్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి బయింగ్ వచ్చింది రికవర్ అయింది బట్ ఎక్కడికి రికవర్ అయిందంటే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ రికవర్ అయింది దిస్ రికవరీ ఈజ్ గుడ్ టూ డేస్ రికవరీ ఈజ్ గుడ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎనఫ్ ఓవరాల్ మార్కెట్ సెంటిమెంట్ కొంచెం అంత స్ట్రాంగ్గా లేదు రేపటి మార్కెట్ చెప్తుంది మార్కెట్ సెంటిమెంట్ వీక్గా నెగిటివ్గా పాజిటివ్ అనేది రేపటి మార్కెట్ చెప్తుంది అయినా కానీ మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకు ఉండాలంటే అక్కడ ఏం జరుగుతున్నది ఇజ్రాయల్ హమాస్ తర్వాత వరల్డ్ రియాక్షను ఇది ఇట్స్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే రోజు ఏదో ఒక డెవలప్మెంట్ వస్తుంది సమ్ గుడ్ డెవలప్మెంట్ సమ్ బ్యాడ్ డెవలప్మెంట్స్ అండ్ ఫాలోడ్ బై సర్టన్ కాన్సిక్వెన్సెస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫాలో కదా ఇప్పుడు ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి సీరియస్గా దానివల్ల ఇప్పుడు క్రూడ్ క్రూడ్ పెట్ క్రూడ్ ధరలు అవి ఇవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఇకానమీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అట్లా అనమాట అందువల్ల ఏంటంటే డే టు డే మనం మానిటర్ చేయలేము మార్కెట్స్ మాత్రం అంత బాగలేవు అంత బాగలేవంటే వరల్డ్ మార్కెట్ అంతా గగ్గోలుగా గగ్గోలు పెడుతూ ఉన్నది ఏషియన్ మార్కెట్ ఎంటైర్ ఏషియన్ మార్కెట్ ఈజ్ డౌన్ బేరిష్గా ఉంది మరి అమెరికన్ మార్కెట్స్ అండ్ యూరోపియన్ మార్కెట్స్ దే ఆర్ నాట్ షోయింగ్ అప్ ఒక ఇండియన్ మార్కెట్ ఆల్ అలోన్ కొంచెం ఈదుతూ ఉంది ఇట్స్ స్విమ్మింగ్ వేడింగ్ త్రూ ఇంకా స్విమ్మింగ్ అని చెప్పడం కూడా ఇట్ ఈస్ సింప్లీ వేడింగ్ త్రూ ఇట్స్ ఓకే ఈ నేపథ్యంలో ఏంటంటే ఈ వార్ తాలూకు సిచ్యువేషన్ని అసెస్ చేయడం కష్టం ఏ రోజు ఎలా ఉంటుందో ఇంకో పక్కన ఏంటంటే ఎఫ్ఐఎస్ అమెరికాలో బాండ్ ఈల్డ్ పెరుగుతున్నదని ఎఫ్ఐఎస్ మామూలుగా కొంచెం డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి విత్డ్రా చేయటం మొదలుపెట్టారు సో దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ సెల్లింగ్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో సో చెప్పాలంటే మీకు ఈ అక్టోబర్ నెలలో పన్నెండు వేల ఏడు వందల డెబ్బై రెండు కోట్లు ఎఫ్ఐఎస్ సోల్డ్ అఫ్ కోర్స్ దట్ డిడ్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ కదా మనకి ఎందుకని ఇండియన్ ఇకానమీ ఈజ్ సో సఫిషియంట్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ సెల్ఫ్ రిలయంట్ దట్ ఏ వాళ్ళు అమ్ముకునే రెండు వేల కోట్లు మూడు వేల కోట్లు అమ్ముకుని పోయినా అది దట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఏ టెల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆ టెల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎందుకు ఉండటం లేదు అంటే మనకి ఇండియాలో ఇన్ఫ్లోస్ బాగున్నాయి మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి డబ్బులు బాగా వస్తున్నాయి సిప్ మోడ్లు చాలామంది కడుతున్నారు సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కల్చరు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే గ్రో అవుతూ అవుతూ వస్తున్నది ఇండియాలో ఇండియాలో ఈ ఇండియా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కల్చర్ గ్రో అవుతూ రావటం ఒక కారణం దానివల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఎస్ చూడండి మనకి ఎఫ్ఐఎస్ అమ్మినట్లు ఏమనిపించలేదు కదా దాని తాలూకు పించి కూడా ఫీల్ అవ్వలేదు మనం న్యాచురల్గా వచ్చే వచ్చిన సెల్లింగ్ వల్ల వచ్చేదే కానీ అందువల్ల చూడండి ఇప్పుడు పన్నెండు వేల ఏడు వందల డెబ్బై రెండు కోట్లు వాళ్ళు అమ్మితే ఇట్ డిడ్ నాట్ ఎఫెక్ట్ అవర్ ఇకానమీ దట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ ఇకానమీ వీఆర్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ ఇట్స్ గుడ్ బట్ ఏంటంటే తర్వాత రిజల్ట్స్ తీసుకున్నట్లయితే మార్కెట్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్కి వస్తాను మార్కెట్ చూడండి పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందలు జస్ట్ ఊరికే అవుట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నేర్చుకోండి ఎనిమిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వేల ఏడు వందల చిల్లరకు వచ్చింది అది నిన్నటి స్టోరీ వెడ్నెస్డే కదా వెడ్నెస్డే స్టోరీ ఏడు వందలు ప్లస్ మళ్ళీ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయ్యి ఎక్కడో ఓపెన్ అయ్యి ఎక్కడో దిగువను ఓపెన్ అయ్యి మొత్తానికి రికవర్ అయ్యి ఇక్కడెక్కడో క్లోజ్ అయింది నవ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఇప్పుడు ఎంత ఉంది సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ రేంజ్లో ఉంది అంటే ప్రీవియస్ క్లోజ్ కంటే ఈ క్లోజ్ తక్కువ ఇది ఇది ప్రీవియస్ క్లోజ్ కంటే తక్కువ ఇది ప్రీవియస్ క్లోజ్ కంటే తక్కువ అట్లా తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఈ క్లోజ్తో పోలిస్తే ఈ క్లోజ్ దగ్గర దగ్గర రెండు వందల పాయింట్లు ఉంది 
లాస్ట్ టూ డేస్లో దగ్గర దగ్గర రెండు వందల పాయింట్లు తగ్గింది దట్ ఈస్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ నెక్స్ట్ ఆల్సో విల్ ఫాల్ ఫర్దర్ బట్ సెంటిమెంట్ కొంచెం వీక్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్లో అయ్యే వచ్చే అవకాశం ఉంది అది రేపు తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే వీకెండ్ అయిపోయింది కదా వీక్ వీక్లీ సెటిల్మెంట్ అయిపోయింది కదా ఈరోజు కొంచెం మ్యానిపులేషన్ ఉంటుంది సహజంగానే కొంచెం ప్లాన్డ్గా చేస్తారు ఇది వీక్లీ సెటిల్మెంట్ బట్ దెన్ రేపు తెలుస్తుంది మార్కెట్ తలకు స్ట్రెంగ్త్ రేపు రికవర్ అయితే పర్వాలేదు అని అర్థం రేపు కూడా రికవర్ అవ్వకుండా ఇలాగా కొద్ది గొప్ప తగ్గింది అనుకోండి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దెర్ ఈస్ నో బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అని సో ఇక్కడ ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే ఈరోజు ఓపెన్ అయింది ఓపెనింగ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎక్కువే సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అని చెప్పడం కంటే సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ దగ్గర ఓపెన్ అయింది ఫైనల్గా ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది అంటే నైన్టీన్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ ట్వంటీ అనుకోండి అంటే ఓపెనింగ్ ఓపెనింగే గ్యాప్ డౌను ఓపెనింగే గ్యాప్ డౌను ఆ ఓపెనింగ్ కంటే ఆ ఓపెనింగ్ గ్యాప్ డౌన్ లెవెల్ కూడా రాలా దీన్ని ఏమంటావు అంటే ఓపెనింగ్ ఈజ్ హై ఆ హైకి మళ్ళీ రాలా ఓపెన్ అవ్వటమే నిన్నటి కంటే నిన్నటి క్లోజింగ్ కంటే దిగువను ఓపెన్ అయింది ఆ లెవెల్కి మళ్ళీ రాలా తిరిగి కొద్దిగా దిగువను వెళ్ళి క్లోజ్ అయింది దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ దీనికన్నా ఇది తక్కువ దీనికన్నా ఇది తక్కువ ఈ ఈ అనాలిసిస్ కంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు ఎక్కడైతే ఓపెన్ అయిందో అక్కడది అక్కడికి మళ్ళీ రాలా వెన్ ద ఓపెనింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హై ఓపెనింగ్ ఈజ్ హై దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ వీక్ మార్కెట్ ఏ బేరిష్ మార్కెట్ అంటే ఈరోజు ఈరోజుకి సంబంధించి మాత్రం షూర్గా బేరిష్ మార్కెటే రేపటి స్టోరీ రేపే అయితే గ్లోబల్గా జరుగుతున్నటువంటి ఆన్ గోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుంటే తర్వాత గ్లోబల్ కా గ్లోబల్ ఎకానమీస్ వాటి స్టాక్ మార్కెట్లు తాలూకు పెర్ఫార్మెన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మార్కెట్ మనది ఎక్సెప్షనల్లీ హై ఎక్సెప్షనల్గా పై పైకి వెళ్ళే అవకాశం లేదు తక్కువ కాబట్టి ఈ సిచ్యువేషన్స్లో ఏంటంటే ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ బై కంపెనీస్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ తటస్థ విధానం అవ అవలంబించడం మంచిది అంటే ఏంటంటే షుడ్ వీ స్టాప్ ఫ్రెష్ బయింగ్ ఎస్ దీని ఆన్సరు ఎస్ ఎందుకని అంటే సిచ్యువేషన్ ఏంటంటో చెప్తున్నారు రోజుకో డెవలప్మెంట్ అనుకోకుండా ఏదైనా అవాంఛనీయమైనటువంటి డెవలప్మెంట్ వస్తే అట్లాంటప్పుడు కొంచెం ఎక్కువగా పడే అవకాశం ఉంది అలాంటిది రాకపోతే ఎక్కువగా పడకపోవచ్చు ఇలాగే నడుస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ కంటింజెన్సీ కంటింజెన్సీ కదా ఏదైనా అనుకోని అవాంఛనీయ ఘట ఘటనలు జరిగితే గ్లోబల్గా అప్పుడేమో డబ్బును పడిపోతుంది మార్కెట్లో అన్నీ పడతాయి ఇండియా కూడా ఖచ్చితంగా పడుతుంది కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది ఎందుకని పై పైన ఉంది కాబట్టి బాగా పెరిగింది కాబట్టి బాగా తగ్గుతుంది అలాంటివి జరగలేదు అనుకోండి ఎలాంటి ఈవెంట్స్ నార్మల్గా నడుస్తుంది బట్ అక్కడ కూడా అగ్రెసివ్గా పైకి వెళ్ళే అవకాశం లేదు అంటే ఏమీ జరగకపోతే పెద్దగా పెరగదు ఏదైనా జరిగితే పెద్దగా తగ్గుతుంది కాబట్టి ఈ సిచ్యువేషన్లో బెటర్ అవాయిడ్ ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే స్టాక్ స్పెసిఫిక్ బయింగ్ చేయొచ్చు కదండి అంటే చేయొచ్చు కానీ బట్ బెటర్ 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 అవాయిడ్ ఫ్రెష్ బయింగ్స్ ఏమవదు కీప్ మనీ చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో అది విషయం అయితే రిజల్ట్స్ తీసుకున్నట్లయితే దే ఆర్ నాట్ బ్యాడ్ ఇండియన్ ఎకానమీస్ డూయింగ్ వెల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ అల్ట్రాటెక్ నెట్ ప్రాఫిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అప్ అంట ప్రాఫిట్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ ఏం బాగోలేదు అంత బాగా రావటం లేదు కానీ అల్ట్రాటెక్ ఈజ్ ఎక్సెప్షనల్ ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ లెటర్ సి అదర్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ అదర్ సిమెంట్ కంపెనీస్ పెర్ఫార్మెన్స్ తర్వాత ఇది ఎయిట్ ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ దగ్గర క్లోజ్ ట్రేడ్ అవుతున్నది ఎయిట్ ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ ఇది సిఎంపి 
తర్వాత రెండోది ఇంకోటి ఏంటంటే ఆఫ్ కోర్స్ మైండ్ ట్రీ మైండ్ బాగులింగే కదా మైండ్ ట్రీ ఈజ్ డూయింగ్ పెర్ఫార్మింగ్ వెరీ వెల్ రిజల్ట్స్ కూడా రిజల్ట్స్ కూడా బాగున్నాయి ఇది కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటంటే కంపెనీ హిందుస్థాన్ యూనియన్ లెవర్ ఈ హిందుస్థాన్ యూనియన్ లెవర్ విశేషం ఏంటంటే ఇట్ బీట్స్ ది మార్కెట్ ఎస్టిమేట్స్ ఇది త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అప్పట చూడడానికి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ పర్సెంటే కానీ ఈ అమౌంట్ వైజ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది సో ఎఫ్ఎంసీజీ హ్యాస్ కమ్ టు స్టే మార్కెట్లు ఎలా ఉన్నా ఈ ప్రపంచం ఎలా ఉన్నా తలకిందులు తపస్సు చేసిన ఎఫ్ఎంసీజీ సెక్టర్ జనరల్గా ఎఫెక్ట్ అవ్వదు సో రిజల్ట్స్ యాజ్ ఎ హోల్ ఇట్ ఎపియర్స్ they are doing well they are going to do well ana anipistunnadi hmm? mari ee paristhithullo market lo ela untay ante external ga emi jaragakapothe external ga emi avanchane ga mana twenty vaarthalu gaani ghatanalu gaani lekapothe market lo normal ga baagane untayi peddaga peragapochu normal ga untayi ee maatram kodiga jarigina డౌన్ డౌన్ సైడ్ ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందలు పంతొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభై గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఈ పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందలకు వెళ్తే సెల్లింగ్ వచ్చేస్తున్నది వచ్చింది కదా రెండు రోజుల కింద పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందలకు వెళ్ళింది కొట్టేశారు మరి పంతొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభైకి రాలేదు ఇంకా నాలుగు వందల యాభైకి దిగువన అయితే రిస్క్ కదా నాలుగు వందల యాభైకి కూడా రాలేదు అది వచ్చిన నాడు మాత్రం రిస్క్ పెరుగుతుంది దట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెరీ కేర్ఫుల్ కేర్ఫుల్గా మనం చెక్ చేసుకోవాలి సో అందువల్ల ఏంటంటే మార్కెట్స్ ఆర్ మార్కెట్స్ వీ డోంట్ నీడ్ టు వర్రీ కొద్ది రోజులు మార్కెట్లో మార్కెట్ని వాచ్ చేస్తూ ఉంట ఉండటం మంచిది ప్రత్యేకించి ఇది కొంటే బాగుంటుందో అది కొంటే బాగుంటుందో అనే పరిస్థితి ఏం లేదు ఇంకొకటి ఏంటంటే టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్లో నేను చూసింది ఆర్ఎస్ఐ అంతగా డౌన్ లేదు కానీ ఎబో ఫార్టీలోనే ఉంది కానీ ఎంఎస్ఈడి ఇండికేటర్ మాత్రం కొంచెం స్లైట్లీ నెగిటివ్ జోన్లోకి వచ్చింది స్లైట్గా అది చూపి ఆ ఇండికేషన్ ఆర్ఎస్ఐ చూపించాల్సింది ఎంఎస్ఈడిఏ చూపిస్తున్నది సో కొంచెం సంథింగ్ అపియర్స్ టు బి రాంగ్ తర్వాత వాలటైలిటీ మార్కెట్లో మార్కెట్లో అఫ్కోర్స్ సెటిల్మెంట్ రోజు ఈరోజు ఆ మాత్రం వాలటైలిటీ ఉండదు ఏంటండి అంటే ఒకసారి ఉంటుంది ఒకసారి ఉండదు కదా ఒకసారి ఊరికే అలా తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడేస్తారు గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగో గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగో ఏదో ఒకటి చేస్తారు అక్కడి నుంచి మూవ్మెంట్ ఉండదు ఒక యాభై పాయింట్లో వంద పాయింట్లు లోపు అక్కడక్కడక్కడక్కడే మూవ్ చేస్తారు ఎందుకంటే పెద్దగా మూవ్ అవనవరు పెద్దగా మూవ్ అయితే చాలా ఇబ్బంది ముఖ్యంగా ఆప్షన్ సెల్లర్స్కి చాలా ఇబ్బంది అవనవరు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో టుడే ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ ఎట్లాంటి ఎక్సెప్షన్ అంటే నాలుగు రూపాయలకు వచ్చిన నిఫ్టీ కాలు నలభైకి వెళ్ళిపోయింది కళ్ళ ముందు చూస్తూ చూస్తూనే ఎంత ఇట్స్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ నాలుగు రూపాయలతో నలభై రూపాయలు దీన్నే వీటిని అంటారు కదా హీరో జీరో కాల్స్ అని అట్లానే పన్నెండు రూపాయలు పన్నెండు రూపాయల దల్ల ఎనభై ఎనభై ఐదుకి వెళ్ళింది చూసారా అట్లా ఉంటుంది ఎక్సెప్షనల్గా ఈరోజు మాత్రం మార్కెట్ అలా బిహేవ్ చేసింది ఎందుకంటే మార్కెట్ ఆపరేటర్స్ దే కుడ్ నాట్ ప్రివెంట్ ది వాలటైలిటీ కాబట్టి ఈ వాలటైలిటీ దిస్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ వెల్ ఫర్ ఎనీబడి అందువలన మార్కెట్స్ ఆర్ మార్కెట్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో మనమేమి ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అలా ఉంటే బాగుంటుంది లే అనటానికి లేదు ఎవరు చెప్పి చేతల్లో ఉండదు తర్వాత మార్కెట్ ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుందని చెప్పడానికి కూడా లేదు ఎందుకంటే ఎవరు చెప్పి చేతల్లో ఉండదు అటు మార్కెట్స్ ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే గ్లోబల్ సిచ్యువేషన్ను బాగోకపోవటం వలన కొద్దిగా ఎఫెక్టెడ్గా టెయింటెడ్గా కనబడుతున్నాయి కాబట్టి బెటర్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఎక్కువ దీని గురించి ఆలోచించక్కర్లేదు అయితే మనం ఏది అమ్ముకోవాల్సిన అవసరం లేదు ప్యానిక్ అయ్యి ఒకవేళ మార్కెట్లు తగ్గిన అసలు ప్యానిక్ అయ్యి అమ్ముకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎటొచ్చి ఏంటంటే మనం కొనుక్కున్న షేర్లు ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్గా కాదా ఫండమెంటల్స్ ఏంటో చెక్ చేసుకోవాలి అంతే ఫండమెంటల్స్ చెక్ చేసుకోవటం రాకపోతే కనీసం వి క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ చెక్ చేసుకోవటం కంపేర్ చేసుకోండి అస్సలు టెన్షన్ పడక్కర్లేదు కంగారు పడక్కర్లేదు అసలు అమ్మక్కర్లేదు సెల్ ఆన్ రైజు అవన్నీ ట్రేడర్స్కి సంబంధించినవి వెయిట్ అండ్ వాచ్
ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच